করতে বললে এরপর একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি হাসি হাসি করব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী আমি হাসি হাসি করব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মা কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মা বড় লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম আর ইংল্যান্ড বাসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি শনিবার বেলা দশটার পরে জর্জ কোটেতে লোক না ধরে মাগ শনিবার বেলা দশটার পরে জর্জ কোটেতে লোক না ধরে মাগ হল ভিরামের দীপ চালান মা খুদি রামের হাসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মা বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মা ও মা তাদের নিয়ে ঘর করিস মা বৌদের করিস দাসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি দশ মাস দশ দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা দশ মাস দশ দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা ও মা তখন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি তোমা তখন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা 
ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি Today, 23rd January 2022, is the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, the great revolutionary freedom fighter who led India to believe we could stand as one, we could fight an uncompromising battle against British imperialism against the dark ages of feudalism, against the attack of the British Empire. Not by any dialogue, not by just begging, but by giving blood. His clarion call was, give me blood, I will give you freedom. Today, in the, when the country is broken apart by divisive forces by the super greed of the corporate, the intellectuals, the teachers, the students, the people from all walks of the country have come together to form the Netaji Subhas Chandra Bose 125th birth anniversary celebration All India Committee. Over the last year, despite COVID, despite very bitter situation, we could imbibe people, we could come together to observe the life of this great son of the soil, to learn from him, to pick up the kajal and call, continue along the path to of uncompromising way to achieve people's victory, people's freedom. Today, on this day, we are observing on behalf of Netadi Shubhas Chandra Bose, 125th birth anniversary celebration committee. We are observing a central program as all over the country, each state, each locality, wherever we could reach, we have we have been observing all over the year and also today the pledge which was circulated by this committee to different organizations, institutions, individuals all over the country. Lacks of people have taken this pledge to stand by the ideals of Netaji Shubhas Chandra Bose to fight for the, the victory which they had dreamt of our uncompromising freedom fighters have dreamt of. Today, in this concluding program, we are forced to do online due to the third wave of the, of the COVID. I propose the name of Dr. Sam Shundar Dipti, Emeritus Professor, Government Medical College, Amritsar, to preside over this online session today. I support this proposal wholeheartedly. I would request Professor Samshundar Dipti from Amritsar to take over the session and we will invite all our audience, all our friends who are on the YouTube and Facebook, please share this online discussion. Please subscribe to the YouTube channel. Please like the Facebook page and join together to spread the vision of Netaji Shubhas Chandra Bose on behalf of the birth anniversary celebration All India Committee. We have decided to extend this observation over the next year and continue our culture of the great martyr of the great son of the soil and work upon his thoughts and reach up his thoughts 
to all corners of the country. Professor Samsundar ji, please. We are having a slight problem in the communication. Please bear with us. We are just on the verge of starting. There's been a problem in the communicate in the internet communication. Please bear with us. We have been holding seminars, we have been holding interactions at state levels, at local levels. We continue the program now. Nita Ji ke 125ve Vars ki divas par aad ayojit is karakaram mein aap sabhi ka vivadan. Is se pehle ki sare program ko nyojit tarike se shuru kare, पेश है नेता जी पर एक गीत Subhashiji, Subhashiji, Bojane Hind, Agae, Henaz, just the Hindu, Bojane Hind, Agae, Subhashiji, Subhashiji, Bojane Hind, Agae, Henaz, just the Hindu, Bojane Hind, Agae, Subhashiji, Subhashiji. Subhash Jane Hind, Subhash Shani Hind, Subhash Jane Hind, Subhash Shani Hind, Subhash Jane Hind, Subhash Mani Hind, Subhash Jit, Subhash Jit, Bojane Hind, Agae, and other Jis the Hind, Bushani Hind, Agae, Subhash Jit, Subhash Jit, Subhani Hind, Nike. To Pane Hindilai, give Ushani Hindilai. We don't give your people, but go ahead of Bunkitai. To Hashi, to Hashi, Ujani Hindilai, then other just the Hindi, Ushani Hindilai. To Hashi, to Hashi. Gali 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 ye andali uthe chali. 
गली 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 ये अंधली बुझे चली गली 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 ये आम हल की वारी दी सुभाष जी सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाथ जिस पे हिंद को कुशान हिंद आ गए सुभाष जी सुभाष जी खुशी का दौर आ गया खुशी का दौर आ गया निषाद बन के छा गया खुशी का दौर आ गया निषाद बन के छा गया वो एशिया का पुतक तो एशिया में आ गया सुभाष जी सुभाष जी को जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को खुशान हिंद आ गए सुभाष जी सुभाष जी को जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को खुशान हिंद सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आप इस गीत के बाद इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा आपके सामने रखूं मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर सुभाष चंद्र जी के संकल्प को लेकर बढ़ाएंगे एक शपथ जो है वो उसको हम ग्रहण करें तो जो जहां भी है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वो शपथ मैं पढ़ता हूं और आप उसको अपने मन में ग्रहण कर सकते हैं आजादी आंदोलन की गैर समझौता वाली धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक सौ पच्चीसवे जन्म वार्षिकी के शपथ पत्र आज तेईस जनवरी बीस आज तेईस जनवरी बीस की भारतीय आजादी आंदोलन के गैर समझौता वाली धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वार्षिकी के समापन पर हम ब्रिटिश शासन के बंधन से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के उनके संघर्ष साहस और समर्पण के सम्मान और गर्व के को याद कर रहे हैं इस महान चरित्र के नाम पर हम संकल्प लेते हैं कि देश की जनता को थोपे गए सभी प्रकार के अन्याय दमन शोषण और भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष की विरासत को जारी रखेंगे हम गंभीर चिंता के साथ देख रहे हैं कि देश में सामाजिक विषमता की खाई गहरी हो रही है सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है बल्कि हमें और भी संकुचित किया जा रहा है वैज्ञानिक सोच का सोच पर हमला हो रहा है महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं कठिन संघर्ष से हासिल लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है जाति पंथ और धर्म के आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के घृणित प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों व नव जागरण की मनुष्यों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं उनके अधूरे कार्यो को पूरा करने का संकल्प लेते हैं भारतीय आजादी आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए हम जातिवाद संप्रदायिकता धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने की शपथ लेते हैं और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए सभी प्रकार के शोषण और अन्याय को समाप्त करने तथा शोषितों उत्पीड़ितों के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब हम इस समापन कार्यक्रम को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं मैं पंजाब की धरती से आपसे बात करते हुए इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए खुशी और तसल्ली महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं जब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करता हूं तो पंजाब की धरती से मुझे लगता है कि जैसे मैं 
अपने ही क्रांतिकारियों से मिल रहा हूँ अपने अपने पंजाब के क्रांतिकारियों से वैसे तो पन किसी भी क्रांतिकारी का कोई इस तरह का स्थान के साथ बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता पर जब शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराबा जैसे क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो उसी में उसी के साथ मैं लगता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ खड़ा हुआ हूँ मतलब की इस एक बात और भी है कि जो पंजाब की धरती पर जैसे सुभाष चंद्र बोस है उसी तरीके से याद किए जाते हैं मैं नहीं समझता कि पंजाब का कोई भी शहर ऐसा होगा जिसमें नेताजी की कोई मूर्ति स्थापित ना की, की गई हो यहाँ तक कि बहुत सारे अपने राज्यों में बहुत सारे शहरों में नेताजी के नाम पर मोहल्ले भी है सुभाष चंद्र नगर ऐसे वैसे ऐसे हम देखने को मिलते हैं एक तो एक बात ये है उसके अलावा जो दूसरी बात जो पंजाब से मतलब कि के होते हुए मुझे है कि जो पंजाब की आपने जो नेताजी की आई एन ए थी इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज उसके हमारे हमारे पंजाब के बहुत सारे गांवों में उनके मेडल उनके मतलब कि निशान उनके तमगे हमारे नो, नो, हमारे बहुत सारे घरों में देखने को मिल सकती है जिनको क्योंकि उनमें बहुत सारे जो लोग थे वो पंजाब से थे तो ये जो दो बातें हैं जो हमें मतलब कि इस सुभाष चंद्र बोस की ज्यादा नजदीक लेके आती है पंजाब के लोगों को और बात जो मैं कहूं कि जब ही जो शुरुआत में जो वो पंजाब अपने नेताजी का जो सबसे महान जो नारा है या वो उनका लक्ष्य था कि तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये ये जो खून और से आजादी लेने वाली बात थी पंजाब के लोग या उनके जो उनका पूरा व्यक्तित्व है यहाँ तक ही सीमित नहीं है वो बहुत व्यापक है आज हम देख सकते हैं कि आज देश में नेताजी के नाम पर एक होलोग्राम है वो उसको स्थापित किया गया है जो कि बाद में मूर्ति में तब्दील किया जाएगा इस बात को लेकर नेताजी की बेटी ने कल कहा था कि इससे बेहतर तो यही ये होता कि अगर हम नेताजी के विचारों और उनके मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनको अपनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है उनकी मूर्ति स्थापित करने से बिल्कुल सही बात है कि उनके जीवन में जो विचारधारा है उनका महत्व बहुत ज्यादा है उनकी विचारधारा को और अधिक विस्तार में जानने के लिए आज हमारे पास तीन शीर्ष वक्ता है वो हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनके उनसे हम उनकी बात सुनेंगे सबसे पहले आ, हम हमारे हमसे बात करेंगे प्रोफेसर जवाहर वेसन जो कि फार्मर वाइस चांसलर है कर्नाटका के और वो बात करेंगे नेताजी के राष्ट्रवाद पर दूसरे जो वक्ता रहेंगे वो है प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस जे एन यू के वो अपने बोस जी के विचारों पर बात करेंगे कि उन, उनके मन में क्या था कि जब देश आजाद होगा तो वो कैसे उसकी योजना करेंगे प्लानिंग कैसी होगी इंडिपेंडेंट इंडिया की उस पर बात करेंगे और तीसरे हमारे पास हैं डॉक्टर सुमित्रो बैनर्जी जो कि हमारी ये ये जो कमेटी है उसके फार्म वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और वैसे वो एक विख्यात साइंटिस्ट हैं वो बात करेंगे के, के जो भारत जो नेताजी का समझौता रहित संकल्प पर बात करेंगे कि उन्होंने जब अपने जो बात रखी थी अपने आजाद भारत को सपना देखते हुए कि कैसा उनका भारत होगा और उन्होंने समझौता रहित क्योंकि ये बात कही जाती है कि गांधी जी और नेहरू जी का जो अपने आप नेताजी का और गांधी जी का आपस में जो टकराव था या आपस में जो विरोध था विचारों का वो ये था कि वो चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत समझौता करके अंग्रेजों से कुछ ले लें जबकि सुभाष जी चाहते थे कि वो इनको समझौता रहित भी हमें पूर्ण आजादी चाहिए इस पर बात करेंगे हमारे सुमित्रो बनर्जी तो इससे पहले कि मैं पहले वक्ता को बुलाऊं मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी वक्ता जो है वो पंद्रह मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि हम समय को हम ताकि इस सेमिनार को अपने समय से समेट सके तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ अपने डॉक्टर जोहर जो बात करेंगे
नेताजी के राष्ट्रवाद पर जो कि फार्मर ऋषि है हरी बहुत बहुत स्वागत गुड इवनिंग आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गेटिंग एस टुगेदर दिस इवनिंग ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट सन ऑफ दिस कंट्री नेताजी and uh, i also would like to thank the organizing committee and uh, the uh, president of this event uh, dr shyam sundar preeti dp dp and uh, professor saumitra banerjee co speaker and uh, professor sachidanand sinha and uh, the listeners on uh, facebook and youtube uh, thank you very much for joining us today um i think that this is a good opportunity for us to uh, recollect the reminiscence of uh, uh, our our honorable beloved netaji and on his ideals the ideals he stood for and he cherished and the principles he stood for and the values he cherished in his life in his struggle throughout his life for liberating this country from foreign occupations and i think that in the wake of uh, the new nationalism and and the uh, so called the pseudo nationalism is on the rise now in this nation and uh, which i feel it is a fake nationalism uh, at the outset i would like to declare but i think that the relevance of the thoughts and the ideals upheld by uh, honorable netaji uh, on nationalism because netaji and nationalism that tradition are synonymous with each other i think they are inseparable if there is anything that we call nationalism in india we cannot dissociate netaji from it and uh, because the netaji is the icon of uh, nationalism and patriotism so in that way that i would like to take uh, what he stood for and what is his ideals of nationalism so that uh, we can relate it to the contemporary times how this nation is driven by the so called the pseudo nationalists in this country i think that we can learn uh, much out of it the way uh, netaji has been looked at uh, by the critics uh, or maybe the opponents uh, is that he joined the axis power uh, composed of uh, italy uh, germany and uh, japan and he joined the force which was largely fascist in nature and in that way they critiqued they, they critiqued uh, netaji's virtues and deeds and the principles of uh, on which he aligned with them and questioned uh, the nationalism he stood for but one thing that we have to find out uh, from his history and and the 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 events that uh, happened in his life and the time in which he lived and uh, uh, the compulsion he was facing at the time in liberating this country from this foreign occupation was so uh, compelling that he had to align with the forces but they he never yielded his principles to those to whom he aligned with so for instance when he departed germany uh, towards uh, southeast asia to japan and uh, singapore malaysia indonesia region uh, to operate and he declared very openly that uh, what uh, the nationalism that uh, upheld by hitler and the nazis he rejected totally he said that it is very much narrow and it is uh, not nationalism at all and it is very much arrogant and it 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 uh, it, it 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 did not uh, uh, you know democratize the society and and the democratic uh, values were uh, destroyed so because of that he said that uh, he disliked or he rejected the nationalism fostered by uh, hitler or mussolini whoever so uh, he aligned with Okay, that means that we have to uh, see why the netaji aligned with them. What is his principles on a nationalism in the first place? So, for instance, when he talks about nationalism, we have to see politically, not socially, uh, 
you know, because he wanted a political uh, liberation of this country from the foreign occupation, and he wanted to establish the nation and build the nation upon certain values. That is what matters more to us. And he propagated and he upheld the principles of, uh, you know, liberation and the uh, removal of oppression and removal of social inequalities, economic inequalities. And then he was uh, looking after uh, the, the, the freedom of uh, fostering the freedom of the people, freedom of expression and uh, empowerment of people and women. So if you look at all these ideals, these ideals are simply nothing but social democracy. That means he wanted politically to liberate the country, which he you know, called as a kind of a nationalism. And he wanted a feeling of nationalism among all constituent members of this country so that he can align uh, the members of this country, the citizens of this country, so that we can uh, resist the foreign occupations. That was the idea behind it. That was the nationalism behind it. But using this nationalism, he wanted to liberate this country, but achieve social democracy, whatever I explained so far. That social democracy means a lot. Maybe the ideals he upheld was authoritarian, some kind of an authoritarian governance he wanted. And uh, we could have seen, had he achieved it, we could have witnessed whether it was right or wrong. We cannot adjudge now whatever he upheld, the form of governance, the form of political you know, establishment or constitutional establishment in the post-independent India he wished for are uh, time-tested. We have to see whether, uh, you know, we, he, he, he liberated the country and uh, he is in the helm of affair to do it. Whereas he died and, and, and halfway through in the struggle. So, but whereas the innate objectives, his innate objectives of uh, the nationalism they claim for is nothing but social democracy, restoration and, and, and the practice of social democracy through a kind of a, a political freedom. And that political freedom is what he stood for. Whereas if you compare his nationalism with his friend whom he associated with Hitler, and Hitler he rejected, the nationalism of Hitler, he tooth and nail he rejected. Uh, the Hitler's nationalism is nothing but it is, uh, uh, it is not only simply political, it is racial, it is social. Hitler wanted to have a nationalism, a sense of uh, a common good that he wanted to inculcate among the citizens of German, Germany. And he wanted to align or produce and create a citizenry. And that citizenry he wished to create a new society. And that new society he wanted uh, to, uh, you know, uh, create with the will of his own power. And that's the nationalism he called for. That means Hitler's nationalism is building up a new society altogether. Building up the new society altogether based on the aspirations and the will and the purpose of a Nazist. Uh, and that is what uh, the nationalism Hitler stood for. And that nationalism, I feel, uh, he has the history has proved wrong. And in that nationalism, there was no liberation. There was no human right. There was no, you know, uh, personal aspirations, personal freedom. The individual freedom was completely, you know, uh, suppressed. And the freedom of expression was not there. So that is not the kind of nationalism uh, our Netaji stood for. That's why he opposed Hitler's nas nationalism. Hitler, if you look at what he was uh, doing in the name of nationalism is that he wanted to have a nationalism where through the act of the social learning and habit forming. Social level, whoever talks about nationalism in the vein of what Hitler was doing or Mussolini was uh, propagating those days was that first they wanted to create a society uh, per the aspirations and wishes of the rulers and per the definition of the so-called nationalism that they created. And that nationalism was inculcated using fascism, was practiced, was imposed on people using fascism. And, uh, and uh, there was a kind of a social learning that they wanted 
the citizens way, the citizens to practice in life. And that is called social learning. The social learning that they propagated is the purity and racism and the identity and the certain other practices and the beliefs and values that they wanted to inculcate where uh, the ideals became which they organized the people. That organizing is called social learning. They wanted the people to learn on those uh, new kind of so the nationalism, that national socialism that Hitler wanted to inculcate. So what happened then, that has to be practiced as a day-to-day, uh, on day-to-day basis, as a day-to-day action. So in that way, Hitler wanted to make it practice through habit, through habit, it, well, he wanted to habituate. So in that way, it becomes a, a personal habit of all citizens, whether they like or dislike. So this is the problem. This is the problem of the nationalism which failed the Hitler and which failed the Hitler in his own country before his own people. And that is the nationalism that what our Netaji opposed. And now we have to see in these, these days, in contemporary times, we could see, notice the right wing ideologues and the other dominant social groups or the uh, dominant uh, powers in this country nowadays are talking about nationalism. And to them, if you look at that nationalism with the Hitler's nationalism, I don't see any difference. They are trying to inculcate that nationalism through social learning. And the same strategy what Hitler followed, social learning, social learning through different, you know, propagandas, the social media, the mainstream media, and all media are now under fascist approach were suppressed. They cannot claim, they cannot criticize, they cannot express freely what they think. And it is dumbfolded and blindfolded in all respect, the whole nation. This is the situation now. So in this case, that kind of uh, the social learning to which these citizens of, of this country are, are, are fostered, are, are forced to learn what the kind of the nationalism these so-called nationalists nowadays are trying to propagate. And what is the difference between this nationalism and Hitler's nationalism? And they wanted to make it as a habit. And that is, you know, one nation, one country, one uh, uh, language, one culture, one identity, and uh, the suppression and elimination of diversity and diverse cultures, diverse value systems are now eliminated are in the process of elimination. And the same kind of nationalism was upheld and fostered by Hitler and the Mussolini. And so this is, I think that the nationalism fostered by our Netaji has more relevance and relativity these days to fight against the pseudo neo-nationalism proposed and propagated and forced by the, in current times by the the powers and uh, the Western groups. So in that way, what I would like to call upon this nation is to remember to and go through and learn the reminiscence of uh, our Netaji, the great leader, the great inspiration of this country, which, harmon- which harmonized the feeling of the whole nation, whether people followed there or not. And I, in his time, the whole People were with them, their hearts were with them, even though physically they were not able to follow him because the strategy he adopted and the pursuits he, he, he endeavored all were practically difficult for the people to follow because he was away physically from the country. But the people's hearts were still there at that time, even today. the inspiration of uh, uh, the great Netaji. And uh, that is the nation. That is the nation we should be uh, looking for. And this is the kind of, uh, the the nation that he envisioned is not the nation that Hitler wanted to have. Is not the nation that these days right-wing ideologues are trying to create now. And that nation he wanted to create, uh, empower the people. 
and he wanted to empower the people to eliminate the social inequalities and to liberate the people from the oppressions and foreign occupations, the social oppressions and foreign occupations. These are his ideals. And this is purely a social democracy he was looking for. But the political structure through which he, he wanted to inculcate and achieve this purpose was a different course, whereas he was not able to achieve because he didn't need to see it. So in that way that Netaji is a great lesson and relevant today more than the time when he lived. So in that way, Netaji should be remembered. Because the nation to me is nothing but a notion. It is the notion, the collective notion of all walks of life. It is the collective notion of all social units, all members of the society. That is the kind of a notion, nation. Because nation is not just only the land that we live. And it is nothing to do with the geography. Because we call India as a nation today. In future, we do not know. Sometimes this India may want to you know, split into different nations, like Soviet Russia split into different nations after the eight years of its Soviet Union. So in that way, the geographical boundary is not the nation. It is the sense of belonging. It is the sense of feeling. It is the longing to belong to the values, the culture, the the society that we are pridefully taking part is the definition of the nation. If any indignant social unit or a member of the society is prevented from exercising his freedom to be a part of the society, then he will not like that nation. And he may want to split from it. By force, by constitution, you cannot make a nation. By army, by police, or by political powers, you cannot make nations. By only with the will and the collective will of the people, you can make nation. And the collective will of the nation will happen only by preserving the diverse value systems, culture, language, and the traditions and the knowledge systems that people have generated for the past several centuries. And that is the nation. That's why I call nation is a notion. This is what I think from what I believed and read through the history of Netaji, this is what I believe that he stood for. And he stood for a collective wisdom and the collective identity of the nation. And that by preserving the diversity, by, by enabling the people to exercise their freedom, by empowering them, this is what the kind of the nation he wished for. Whereas now, after 72 years of independence, this nation is heading towards a dangerous, a disastrous, disastrous, critical, crucial time in its life. That means that we need Netaji more than ever before to make this country intact. And he is a great source of inspiration that we all should take lesson from. Not only we, especially those who perpetrate the so-called pseudo and the neo-nationalism these days with the hidden agenda, with the single point agenda, should learn from Netaji instead of using him for their political advantage. He should learn from, they all should learn from Netaji to preserve the sovereignty of this country, to make this country, India, as one nation ahead for several thousand years. Otherwise, this head country will be heading for a social war before it splits. That is why I feel that Netaji and his philosophy, his principles on nationalism, on which he stood for throughout his struggle, should be remembered, should be practiced, should be recollected and propagated uh, throughout this country. And uh, I think that this nation building is uh, nothing but uh, empowering and uh, preserving the values and beliefs and, and culture and the traditions and the knowledge system of all different walks of life in this country. I think that with this lesson, I would like uh, my fellow citizens and uh, uh, in this country to adhere to the principles of uh, Netaji, uh, 
that he stood for in his life and his struggle and uh, we have to follow him and uh, we have to take him ahead because he is now needed for this country more than ever before uh, with this single note with the given time i would like to thank the organizers and fellow citizens uh, for listening to me and uh, i'm open to questions and discussions after this thank you very much bahut bahut dhanyawad professor johar resan aapne bada sahi kaha ke नेशन इज ए नोशन यानी कि एक धारणा है हमारी कलेक्टिव विजडम हमने सभी लोगों ने इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है और किस तरह से हम इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेताजी का जो सोशल डेमोक्रेसी का जो सपना था और कैसे उन्होंने मुसोलनी और चाहे हिटलर से मिलकर देश को आजाद कराने की कोशिश की जो वो उनकी आजादी का सपना था वो उनके विचारों से अलग था हिटलर से अलग था आपने बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझाने की कोशिश की और हम चाहेंगे कि जो आपने बात कही कि इस धारणा से कि एक हमें एक धारणा के साथ जो हमें जोड़ती है सभी को वो धारणा को अपनाना चाहिए जिसको कलेक्टिव विजडम की बात कर कहते हैं हम उसके लिए अब मैं आज के दूसरे वक्ता जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सोशल साइंसिस के वो अपनी बात रखेंगे और वो उनका विषय है कि उन्होंने की नेताजी की क्या प्लानिंग थी कैसी उन्होंने योजना बनाई थी कि कैसा वो भारत आजाद भारत कैसा देखना चाहती है तो मैं सचिदानंद सिन्हा जी को आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपनी बात आपके साथ रखे सचिदानंद सिन्हा जी श्याम सुंदर जी और हमारे दूसरे वक्तागण जवाहर निशन जी और प्रोफेसर बनर्जी मैं मुझे ये कहा गया है कि मैं नेताजी के विचार खास करके नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के संदर्भ में जो उन्होंने नेशनल प्लानिंग पे अपने विचार रखने की विचार रखे हैं और किस तरह से उन्हें हम एक हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन बना उसका हम जन्मदाता कह सकते हैं और वो थे भी और तमाम सारे जो ऐसे मुद्दे जिसके बारे में अभी प्रोफेसर निशान ने भी कहने की बताने की कोशिश की सोशल डेमोक्रेसी की और उस प्रक्रिया में योजनाबद्ध तरीके से कैसे देश को पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन में हम उनको किस तरह से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किस तरह से फिर से खड़ा कर सकते हैं ये उनके नेताजी के चिंता का जो संदर्भ है उसको मैं आपके सामने रखना है कि रखने की कोशिश करूंगा एक दो बातें हमें जो आज के खास करके तत्कालीन समाज में और परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है जितना नेशनलिज्म का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उतना ही शायद यह सवाल भी बहुत जरूरी है और हमारे दिमागों में कौंदता है कि ऐसा क्या हुआ कि काफी साल बारह पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला अपने देश में बंद किया और उसको नीति आयोग के हाथों दे दिया नाम बदला काम भी बदला और नाम और काम तब बदलता है जबकि मंशाएं भी बदल जाती हैं और वो मंशा जो है एक ऐसे अधिनायक वादी तंत्र का है जो हम पिछले कुछ सालों से जिसे हम महसूस कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द वो तमाम सारी चीजें जिनका आई थिंक देर इज सम डिस्टर्बेंस दैट इज है Uh, तमाम सारे मुद्दों पे जो निशान साहब ने बात की निशान साहब ने बात की 
तो वो जो मंशा है वो शायद कहीं ना कहीं ये एक जो और ये कोई आज की मंशा नहीं है जिसे मैंने एक अपने आलेख में कहा मुंह में राम बगल में छुड़ी यानी के करनी और कथनी में जो एक विरोधाभास है एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये हमने हमेशा फासिस्टों के बीच देखा है चाहे वो कभी इमोशनली उद्वेलित करते हों और समूहों को अपने साथ ले जाते हों या कभी एक फॉल्स क्लेम के सहारे उनको हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं योजनाओं का जो एक अपना सरोकार है जब हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में योजनाबद्ध बद्ध तरीके से हम किसी कार्यक्रम को चलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं उसके बहुत सारे लेयर्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और उन तमाम सारी चिंताओं पे जो नेताजी ने अपने सोच को रखा 1937 में 1938 में जब उन्होंने उस कमेटी का गठन किया और उसके उसके सदारत की पहली मीटिंग की हालांकि वो कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के सदारत में कायम की गई उसमें बहुत सारे अन्य लोग भी थे और 1942 में जर्मनी के एक अखबार में या किसी मैगजीन में उनका एक आलेख भी है जो पुनः उन सारे मुद्दों को एक बार एक नए तरीके से लाने की कोशिश करता है जहां पे ये वो फिर से एक बार कहते हैं कि उनकी सदारत में जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के तो उन्होंने एक आयोजन किया था एक कमेटी का उस कमेटी ने बहुत गहराई से हर तथ्यों को जांचा है पढ़ो और परखा है और उनकी उनके जो रिकमेंडेशन हैं वो उपलब्ध हैं और ये देश के निर्माण में पुनः निर्माण में नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में इसका काफी योगदान होगा और अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो खास करके उन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं लेकिन आ, ना सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं में लेकिन जो कांग्रेस के कई सभाओं में जो विचार अन्य लोगों के साथ नेताजी के भी जो हैं और नेताजी ने उसको बहुत ही लिबरल तरीके से कोट भी किया है अपने भाषण में के उस नए देश का उस नेशन का वो जो स्वतंत्र भारत होगा उसका उसके बारे में उनके सोच किया है तो तीन बातों को हम बहुत तेजी से क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है देखने की कोशिश करेंगे एक दो बातें और मैं कहना चाहूंगा इसके पहले कि मैं विस्तार से इन सारी चीजों पे आऊं कितना विस्तार हो पाएगा समय के कमी की वजह से शायद उतना पॉसिबल नहीं है लेकिन एक मुद्दा जो उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से रखने की कोशिश की है और वो उनका जो फेथ है डेमोक्रेसी में फ्रीडम में और उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर में उसको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाता है और वो वो अपील करते हैं अपने अभिभाषण में कि जिस समाज की हम और जिस दुनिया में और जिस तरह का जो ग्लोबल परिदृश्य है वो कॉलोनियल परिदृश्य है और जिस तरह से उसमें असमानताएं फैली हुई हैं और इस असमानता क्या के पीछे जो एक कॉलोनियल कैपिटलिस्ट गठबंधन है वो कैसे काम कर रहा है और उसमें हालांकि वही जो मैंने कहा ना कि जो एक एक द्वंद्व है अंतर्द्वंद तो नहीं लेकिन एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो हम ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं जो कि कॉलोनीज में वो विधान कर रहा है जो अपने देश में डेमोक्रेसी की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज दुनिया के सामने रखते हैं और वो चैलेंज शेयर भी कर रहे हैं अपने भाषण में 
1937 में जब वो कह रहे हैं और उस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि हम ये समझ पाए कि क्या वाकई नेताजी ने एक अथॉरिटेरियनिज्म की बात कभी की होगी मुझे नहीं लगता हालांकि मैं इतनी गहराई से नेताजी को जब तक मैं ना पढूं मैं किसी दावे के साथ नहीं कह सकता लेकिन जो भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है जानने की कोशिश की है जितना भी सीमित मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मैं ही कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही गहरी सोच वाले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक थिंकर थे आ, और उस आधार पे मैं एक छोटा सा कोट करूं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा उनका जिसमें कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कह रहे हैं दुनिया तो बदलेगी क्योंकि कोई निजाम कभी रहा नहीं पूरी तरह से चाहे वो ऑटोमन अंपायर हो चाहे वो ब्रिटिश अंपायर हो चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो वो कुछ काल तक कुछ समय तक चलता है और वो हमेशा के लिए बदलाव जो है वो शाश्वत है और बदलाव होगा और जिस बदलाव की दिशा की तरफ उनका ध्यान है वो कहीं ना कहीं उनके इस मत में है और उनके इस प्रक्रिया में है जिसको वो नेशनल प्लानिंग की प्रक्रिया कहते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा लेकिन साथ ही साथ हम हिंदुस्तान के लोग जब आजाद होंगे तो हम अपने भविष्य की तो चिंता है हमें और उसमें हम अग्रसर होंगे लेकिन वो ब्रिटेन के नागरिकों को भी एक आह्वान करते हैं कि जब तक ब्रिटेन का एक हर एक इंसान अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेगा तब तक ये जो सपना है दुनिया का और ये जो विधान हम लाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो बात कर रहे हैं और जिसमें वो फिर आह्वान करते हैं कि क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है कभी खड़ा होगा उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्योंकि वो देखते थे कि ब्रिटेन में भी बहुत असामान्यताएं हैं और इन इन असामान्यताओं के पीछे जो मुख्य कारण है वो जो ट्रेडिशनल पैट जो जो प्रॉपर्टी क्लासेस हैं जो फ्यूडल क्लासेस जो अभी इंडस्ट्रियल कैपिटल के ऊपर जिनका बहुत बड़ा कंट्रोल है यानी कि कैपिटल वो जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो है अभी तक किसी तरह से बहुत व्यापक रूप से या इसको कहें कि एक सिग्निफिकेंट रूप से वो उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ब्रिटेन के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो जब तक फ्री नहीं अपने आप को महसूस करेंगे तब तक ब्रिटेन भी कभी उस उनके उन सपनों को फ्री उन उन सपनों को साकार नहीं कर सकता है और इसका जो कनेक्शन है वो उसका जो इम्प्लीकेशन है हमारे देश के संदर्भ में भी बिल्कुल सही तरीके से लागू होता है क्योंकि वही से संदर्भ की तरफ वो ले जा रहे होते हैं आ, अब मैं उनके प्रमुख मुद्दों पे आता हूं जो एक छोट एक छोटी सी बात जिसके बारे में मैंने कहा था उसको मैं टोटालिटेरियनिज्म के बारे में या अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन ढांचे के बारे में वो कहीं पे कहते हैं कि और उसका उसका फिर संपादन जो है वो आगे करते हैं जब वो म्यूनिसपल वो म्यूनिसपल म्यूनिसपल सोशलिज्म की बात करते हैं मुंबई में म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के की एक बैठक में वो इसकी बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही क्लियर है जबकि वो कहते हैं कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन और सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो तभी होगा जबकि वो लीडर्स खास करके उनका संदर्भ उस समय कांग्रेस से है जहां पे वो इस बात का खंडन करते हैं कि तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस जैसे संगठन को का को खत्म कर देना चाहिए और एक नए तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस का की शुरुआत होनी चाहिए तो उसका वो खंडन करते हैं पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं बाद में भी 42 में भी उसके बारे में बोलते हैं और उसी के साथ ही साथ वो टोटालिटेरियनिज्म के बात के, के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं सोवियत रशिया के बारे में सोवियत यूनियन के बारे में जिससे वो काफी प्रभावित थे और प्रभावित होना भी जरूरी है क्योंकि एक बहुत ही छोटे समय में 
लेनिन और उनकी क्रांति और उसके साथ जो वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए सरकार समाज में उसका का, काफी व्यापक असर रहा लोगों के जिंदगी में वहाँ के बासिंदों के जिंदगी में तो उस ख्याल से आ, मेरे ख्याल से उनका रुझान अगर सोवियत यूनियन की तरफ था तो गलत नहीं था और वो अपने आलेखों में और अपने चिंताओं में बहुत जगह इसका जिक्र करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो इसके बारे में भी बहुत सजग हैं कि वन पार्टी डेमोक्रेसी वन पार्टी जो कोई व्यवस्था होगी वो अंतोगत्वा जो है वो टोटालीटेरियनिज्म की तरफ बढ़ेगी और और वो बहुत ही कैटेगोरिकली फिर से कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग जो है ना ऊपर से ना थोपे जाए लेकिन लोगों के बीच से आए अब ये जो ये जो संदर्भ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद भी करूंगा बस आपके जहन में ये बात रहे तो मेरे ख्याल से हम इसको वापस आ सकते हैं प्लानिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके आधार पर एक सुनियोजित तरीके से बहस हुई वो जो कॉन्टेक्स नाइनटीन थर्टी सेवन का उसमें आपको मालूम है कि नाइनटीन थर्टी फाइव में इलेक्शन हुए थे कुछ जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी कहीं पे मिली जुली सरकार थी कहीं पे कुछ और की सरकार थी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि उस समय और इवन एट द टाइम वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस हमारे ख्याल से करीबन 580 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट छोटे छोटे राजवाड़े जमींदारों के एक इंडिपेंडेंट सा जो ब्रिटिश पावर को एक्सेप्ट किया हुआ जो एक कुनबा था वो भी छोटा बड़ा पूरे देश में एक छोटे से आप कह सकते हैं भूभाग में दुनिया के भूभाग में 580 और उसके साथ डायरेक्टली कंट्रोल्ड स्टेट भी थे तो ये जो चैलेंज था उसको मद्देनजर रखते हुए जो चिंताएं थी वो उसके समाधान के प्रति सजग होते हुए वो नेशनल कमीशन की बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं और इसकी सोच के पीछे वो जाते हैं कि और उसके जो उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके तरफ वो कहते हैं कि भाई ये इनके दो प्रमुख कारण प्रमुख कदम होने चाहिए स्टेप्स होने चाहिए जो होने चाहिए एक एक जो कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए जो कि इमीजिएटली जिसपे चिंता करने की जरूरत है और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी चिंता है जिसमें उन्होंने तीन बातों का ख्याल रखा और वो था कि सेल्फ सेक्रीफाइस की जरूरत है सेक्रीफाइस का यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई वो इसलिए आया क्योंकि जब हम नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं और मेरे ख्याल से नेताजी भी जानते थे उस समय बहुत अच्छी तरह से कि अभी बहुत बड़े बड़े जमींदार थे बहुत सारे राजवाड़े थे अगर हमें देश को इकट्ठा एक नेशनल यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस की जरूरत है बड़ों को ही और अमीरों को ही सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है जमींदारों को भी सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है सेक्रीफाइस देने के लिए मेरे ख्याल से हर नागरिक को तैयार रहना पड़ेगा और ये स्पिरिट ऑफ जिसके नेशनलिज्म की बात कर रहे थे वो जो स्पिरिट था कि आप उस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे एक एकीकृत एक यूनिफाइड एक इंडिया के आइडिया को आप कैसे जी सकेंगे और वो मेरे ख्याल से बिना सेक्रीफाइस के शायद पॉसिबल नहीं था उसी संदर्भ में वो यूनिटी की बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ इंडिया क्योंकि इतने 580 के भी ऊपर और और यूनिटी इसलिए भी क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा जहर जो है ना वो आ, समाज में मिश्रित होने लगा था खास करके 2019 के बाद आ, और वो था हिंदू मुस्लिम जो एक परंपरागत तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इस प्र, इस भूभाग में दुनिया के इस भूभाग में और मेरे ख्याल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेडिशनली एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट रहा है जिसने दुनिया को ये बताया है अपने हिस्ट्री के द्वारा कि हम चाहे जो भी हों जैसे भी हों इकट्ठा रह सकते हैं एक ही गांव में हम अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ नेताजी ने इस तरह के जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स था उसको उन्होंने आ, उन्होंने समझने की कोशिश की 
और इसलिए उन्होंने माइनॉरिटीज पे काफी कुछ बताने की भी कोशिश की है लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी का कंसिडरेशन वहां नहीं था जो एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन था जो कि आज का भी विषय है माइनॉरिटी के अलावा जातीय समीकरण है जो जातिगत जो भेदभाव है उसको भी उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से समझने की कोशिश की और कहा कि इसके लिए एक साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग की जरूरत है जिसके प्रति और जो जिसको जिसका जो है वो क्या कहते हैं संपादन तभी हो सकता है जब नेशनल प्लानिंग बोर्ड इन तमाम सारी चिंताओं पे बातचीत करे और तीसरा जो था वो था रीजनल ऑटोनोमी या जिसको कह सकते हैं फेडरलिज्म Uh, लेकिन उस समय शायद फेडरलिज्म को uh, वो uh, की जो बात है उतने उतने क्लियर तर, तरीके से इमर्ज करके नहीं आती है लेकिन फिर uh, वो स्पिरिट दिखता है वो कहते हैं कि ये देश जो है वो प्रोविंशियल और एक सेंट्रलाइज uh, एडमिनिस्ट्रेशन के के गठजोड़ से ही पॉसिबल है क्योंकि देश में विविधताएं काफी हैं एक भाषा एक राज्य वाली बात नहीं चल सकती क्योंकि हिंदुस्तान वैसा कभी था ही नहीं और ना ही एक पहनावा हो सकता है नहीं एक खान पान हो सकता है एक तरह की चीजें हम जरूर बना सकते हैं और बेच सकते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके इंडस्ट्रियल जो फिलोसफी है ऑफ इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन में भी ये बात काफी अच्छी तरह से देखने को मिलता है अः वो उनका उनकी चिंता जो खास करके है वो ये है कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है अस्सी नब्बे प्रतिशत लोग इलिटरेट हैं नब्बे प्रतिशत से उस समय ज्यादा थे डिजीज या न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी है लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और ये तमाम सारी चीजें के लिए दोषी तो हम सभी जानते हैं हम पढ़ चुके हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन का दादा भाई नोरोजी की तरह समय से लेके और उसके बाद तक काफी सारे आलेख हैं काफी सारे रिसर्च हैं कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि 43 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग का लूट हमारे देश से हुआ उन डेढ़ दो साल में जब यहाँ ब्रिटिश अंपायर के हम कॉलोनी थे तो इन तमाम सारी चीजों को जब उन्होंने देखा तो कहा कि इन सब में सारे जो जटिल समस्याएं हैं पॉवर्टी कोई एक मुद्दा नहीं है एक तरह का प्रॉब्लम नहीं है ये मल्टी डायमेंशनल है उसको भी समझना पड़ेगा क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल और सोशल और कल्चरल भी एलिमेंट्स हैं ना इलिटरेसी में भी कल्चरल और सोशल इश्यूज हैं एक ट्रेडिशन का भी हिस्सा है लेकिन इन तमाम सारी चीजों को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जबकि हम साइंटिफिकली साइंटिफिक तरीके से इस पे सोच ना रखें अपने बातों को ना रखें उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हम आह्वान किया देश को लोगों को और उन्होंने बताया कि भाई हालांकि देखिए वो बिल्कुल सतर्क हैं इस बात को देखिए वो कब बात कर रहे हैं उन्नीस सौ सैंतीस में बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि जितना हम पैदा नहीं कर सकते उससे ज्यादा हाथ हो जाते हैं ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये नहीं है लेकिन जिस तरह के संसाधन हम क्रिएट कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं और जो उपजा रहे हैं या जो वितरित कर रहे हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है तो तब तक हमको शायद कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ओवर पॉपुलेटेड है इसलिए उन्होंने कहा कि एक नीतिगत तरीके से और न्यायबद्ध तरीके से क्योंकि इस बात को जाने प्लानिंग कमीशन की जो पूरी की पूरी संरचना है और जो उनका जो सोच है उसमें उन्होंने बहुत साफ किया जो बाद में आ, मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक्स में और फिलोसफी में इस पे डिबेट होना शुरू होता है अगर मैं आ, थोड़ा सा फिलोसफी की तरफ जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये राइट बेस्ड और जो जस्ट बेस्ड की जो बात है अनफेयरनेस की जो बात है ये उन्नीस में अभी तक कहीं किसी डिस्कोर्स में आया नहीं था अगर एक दो जगह हुआ हो कहीं इसका जिक्र तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है तो ये राइट बेस्ड अप्रोच नहीं था नीति और न्याय इनका जो मिश्रण जो नेताजी लाते हैं और वो साइंटिफिक टेम्पर से लाने साइंटिफिक 
तरीके से लाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेकिन लैंड रिफॉर्म्स भी अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा एग्रीकल्चर ठीक है हम उसको कोऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं कोऑपरेटिव बनाएंगे हम सभी उन वर्गों का क्योंकि रातों रात तो बदला हो नहीं सकता अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग जो है किसानी कर रहे हैं या जमीन पे या उससे मिले जुले कारोबार में लगे हैं तो सबों को एक फ्रीडम देना पड़ेगा और इसलिए यह जरूरी था कि एग्रीकल्चर के साथ ही साथ और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो तमाम सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सोच हो क्रेडिट पे बात हो इरिगेशन पे बात हो और जब इरिगेशन की बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही सुंदर बात वो कह रहे हैं कह रहे कह रहे हैं हालांकि बहुत बहुत विस्तार से उन्होंने शायद यहाँ नहीं कहा है जो जिसको मैंने पढ़ा है लेकिन उन्होंने कहा है कि रिवर वैलीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है अब देखिए रिवर वैलीज की स्टडी जिस पे हम बाद में हम करीबन अस्सी के दशक में लगभग इतने सालों के बाद हम उस पे चर्चा करते हैं पचास साल पहले उन्होंने सोच रखा था कि वाटर वेल्थ को स्टडी करना बहुत जरूरी है ये जरूर और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इस पे काम करना भी उसी इंस्पिरेशन से करना शुरू किया क्योंकि वाटर का एक प्रॉब्लम था हमारे देश में कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है तो इसलिए उन्होंने सेक्टोरल इंटरकनेक्शंस की बात की और वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करने की कोशिश की और इसमें बहुत ही प्रखर तरीके से वो बात कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और वो स्टेट के ही नेतृत्व में होगा और इसके बगैर वो कहते हैं कहते हैं कि दिस इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर दी ओनरशिप ऑफ द स्टेट इज इंडिस्पेंसिबल उस उन हालातों में हालांकि चार साल सात साल बाद सात साल बाद 1944 में आप देखते हैं कि बॉम्बे प्लान भी आता है जिसमें कि जो लोकल हमारे जो हमारे देश के जो पूंजीपति होते हैं जिनके पास सात संसाधन होता है निवेश का वो भी एक प्लान रखते हैं जिसमें बिड़ला और टाटा और तमाम सारे के लोग होते हैं और तो एक होता है एक कंट्रोवर्सी होती है कि क्या बुलक्काट इकोनॉमी चाहिए या या वो चरखा इकोनॉमी का भी विवाद देखिए मुझे गिव मी जस्ट फाइव मोर मिनट्स तो उसके संदर्भ में वो प्लानिंग कमीशन के इस संदर्भ में वो कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को बहुत ही सजग तरीके से ये बात करनी पड़ेगी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज का क्या समिश्रण होगा उनके क्या रोल होंगे और वो सजग थे कि भाई लार्ज इंडस्ट्रीज से शायद रोजगार भी कम हो सकती हैं रोजगार भी पैदा हो सकते हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि कि प्लानिंग कमीशन जो भी होगा उसको उसके इवल्स को भी समझना पड़ेगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अंत में मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अपनी चिंता नहीं रखते हों जो इस संदर्भ में इन्होंने भी रखने की कोशिश की नेताजी ने और वो था ब्यूरोसी पे क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि प्लान तो आप बनाएंगे और संसाधन भी आप कहीं से ले आएंगे आप उनको नियोजित करेंगे कहीं तो नियोजन करने की जो जिम्मेदारी है वो कौन वो कैसे होगा और इसलिए वहां पे उनकी चिंता है उन्नीस वाले आर्टिकल में वो थोड़ा सा पोजीशन का बदलता है लेकिन 1938 वाले अपने भाषण में वो बहुत ही क्लियर तरीके से कहते हैं कि हमको एक नए तरह के ब्यूरोसी की जरूरत पड़ेगी जो समाजवादी ढंग से जो समानतावादी ढंग से सोचे और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम और एजेंसी जो हम क्रिएट करेंगे नए भारत में उनके पुनर्निर्माण में वो सकारात्मक तरीके से अपना सहयोग दे सकेंगे यानी कि कहीं उनके मन में इस ये शक था 
कि क्या जो अभी की जो ब्यूरोसी है हालांकि उस समय तक ब्यूरोसी में काफी सारे इंडियन ऑफिसर्स भी आ गए थे शीर्ष पे अंग्रेजी ऑफिसर्स थे लेकिन अगर हम उनको नए भारत में ले आते हैं तो उसका क्या उसका क्या असर होगा ये उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हम कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्यूरोसी के बारे में भी सोचें तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अंत में कंक्लूड करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि के उन्होंने उनके प्लानिंग का जो पूरा संदर्भ था वो वो फेडरल था वो रिडिस्ट्रीब्यूटिव था और उन्होंने सोचा कि एक नियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इस देश में जो न्याय संगत हो और जो हर वर्ग के लिए और उसी तरह उसी संदर्भ में वो बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जिसको मैंने मुनिस्पल सोशलिज्म नाम के उनके उनके अभिभाषण में भी है और जहाँ पे वो कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वही है क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी वहीं से नागरिक जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर में उनका जन्म होता है और वो बढ़ते हैं तो प्लानिंग और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन या सोशल रिकंस्ट्रक्शन और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में सिटीजन की जो भूमिका है उसके लिए जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके उसमें विश्वास दिलाते हुए जो उन्होंने बात की है इन तमाम सारे बातों पे मेरे ख्याल से गौर करने की जरूरत है उन पे चिंता करने की जरूरत है और इन्हीं शब्दों के साथ माफ कीजिएगा श्याम सुंदर जी अगर मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का सुनने वालों का और आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी आपने बहुत अच्छी तरह से जो प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग तक जो बदलाव शब्दों में बदलाव है और उसके बाद जो उनकी मंशा में बदलाव है उसको भी आपने उभारने की कोशिश की है और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात कि चाहे हम इकोनॉमी की बात करें चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें वैज्ञानिक चेतना है जो साइंटिफिक एटीट्यूड है जिसको हमने अपने संविधान में भी दर्ज किया है उसको भी पेश करने की कोशिश की बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं इस सेमिनार के अगले वक्ता जो हमारे इस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं स्मित्रो बनर्जी जो कि एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखें गैर समझौतावादी संकल्प जो उन्होंने नेताजी का था थैंक यू उन्होंने संपूर्ण आजादी की बात कही ना कि कोई डोमियन स्टेट या समझौतावादी आज ये अधूरी आजादी की बात उन्होंने नहीं की आई विल वेरी ब्रीफली ट्राई टू डिस्कस माई विजन of why we should organize programs like this actually programs like this where we try to remember important personalities of the past become meaningless unless we try to learn something from that unless we learn something and intend to apply that in our lives and in the present society this is what is missing you will see a lot of programs happening with a lot of grandeur but one thing is missing understanding the character understanding the life and trying to learn from it to apply in our own lives this i find is missing and this is not only missing in this program today in fact uh whenever somebody is trying to build a character somebody is uh trying to learn from the past it is necessary to have somebody to follow a hero it is necessary to have somebody like a model in the initial formative years in one life one follows him or her thereby develops some traits in character 
which becomes later the asset of that person and then he or she can go ahead so having a role model having a hero is very important in one's life and you will notice that it is this which is being confused in completely in today's society in place of the heroes like netaji subhash chandra in place of heroes of the yester years who really played important role in the formative stage of this country in the emancipation of this country in freedom movement of the country we are seeing that uh, different people people who do not represent ideologies who do, do, do not represent struggling life they are being posed presented before the young generation as the heroes and this is a dangerous thing so i would request the younger generation to to see netaji as a role model as a hero now when we consider netaji as a role model you might ask he lived at a time which was different it was a colonized country so today we are no longer colonized in those days we did not have freedom now you might say that we do have freedom so in what way can we follow netaji i would ask in those days there were injustice do we or do we not have injustice today we do only its form has changed in those days man was subjugated by man do not we have the same thing today we do but its form has changed so whenever we see that injustice is there whenever we see exploitation of man by man is there whenever we see an unjust society we have things to learn from characters like netaji subhash chandra and that is the whole purpose of having programs like this we should learn from their lives in this short time that i have for this presentation i will only tell you what i have personally tried to learn from this great man true he lived at a time when india was subjugated by a foreign imperialist power true today we do not have the same foreign imperialist power subjugating us but we are still subjugated in the sense that people do not have freedom to do everything that they want to do in those times it was necessary therefore to free india but in the freedom in in the quest for freedom in the struggle for freedom you will see different paths followed by different people and in the formative years netaji followed a single path he wrote that whenever you will see injustice how did he build his uh, character he said whenever you see any injustice happening any unjust thing happening uh bravely go and protest and whatever i have been i have become he said by is by following this simple practice wherever i see any injustice wherever i see any uh wrong happening i have only gone ahead without thinking about the consequences and have protested this is a very elementary lesson that i have learned from him and i request the younger generation to learn today also we have injustice today also we have suppression we all, today also we have oppression and therefore it is necessary to boldly bravely protest without thinking about the consequence secondly in those times in the quest for freedom there were different paths followed followed by different people and in the main 
there were two uh, major uh, lines i would say one line said one line followed a compromising path where they tried to win whatever uh, not initially freedom whatever advantage they could they can get by through the negotiations through through the talks uh, and sometimes non cooperation movements and the other side was those who try to win freedom by force the uncompromising trend as it is called so there were in the main two uh, two opposite poles in the indian freedom movement and netaji was in the main with the uncompromising trend but as you know the uncompromising trend had different groups working like the jugantar group was there like the bengal volunteers was there like the anushilan samiti was there and that way the other, there were many uh, groups working in punjab the gadar party was there that way different groups were there but netaji realized that the way to win freedom is by involving the masses is by launching mass movement and the congress was the forum for that it was not a party at that time it was a uh, it was a it was sort of a platform it was a platform in which people of different beliefs different political ideas they all came together with a single idea of making india free but that was the platform behind which the people rallied and in order to to launch a people's movement it was necessary to be in the congress so he was with the congress and his idea was to steer congress in a direction that is a revolutionary direction it was a very daring attempt so he was with the congress but he was trying to trying to change the course of the congress into a path of a mass movement in 1938 he became uh, the Cong Cong congress president at the haripura congress and in the past it has been found that those who became the president of the congress after becoming the president their tone changed there have been many people before him in for which this happened but for netaji it was found that after he became uh, uh, president he tried to steer congress in that direction and he wanted to launch a mass movement but in that time uh, it was almost the second world war was approaching a few years later three years later the second world war would start the congress leadership on the other hand was trying to make a compromise with the british while netaji realized that this is the time to hit because at this time uh, the british will be the weakest so there was a uh, completely different ways in which people they, they they saw it the congress leadership did not want to allow subhash to have have his way so they wanted to remove him from the presidency presidentship and they did everything possible but still he was elected in the next uh, congress meeting but then they created a complete deadlock i am not going into the details of that history they created a complete deadlock and he had to resign at some point when he resigned you would notice that there were a lots of different parties different groups different factions working within the congress some in favor of subhash some in against subhash and it is to be noticed that those who are observing his birthday today many of these forces actually opposed him at this critical juncture when he was trying to launch a movement encompassing the entire mass of the country not just in a different pockets where the revolutionaries were were active but everywhere he wanted to launch a movement it was then that they betrayed and it is they 
who are now observing his birthday. He then then came out of the Congress. He was not. He didn't come out of the Congress on, on his own. But as the president, he had he had given a call to launch a mass movement. While the Congress's decision, Gandhi's decision was not to launch a movement at that time. Why? Because Gandhi ji saw that the British is in danger, and therefore it is a time for him. He wanted to cooperate with the British. while netaji realized that this is the time to hit the british so he was actually suspended and finally he had to quit the congress and then he went from pillar to post trying to build a left unity in the country but there also he failed here also he failed in the sense that he did not get the adequate support from those who call this themselves leftists in the country today then as you know the the war was starting and he was arrested and he was kept in jail he realized that this is the time to make india free because this is, this is the time when the british is the weakest but it is the time when he would be in jail throughout the period of the war so he uh, started a fast and the british had to release him and you know that he left the country in a very daring escape he went first sought uh, help from the soviet union but at that time soviet union was facing the danger of facing the war machine of fascist germany so it was not in a position to to uh, help him and he understood that so he went to germany and you know that history you would notice that throughout all this he led a completely uncompromising struggle at every point of time he had only one thing in mind that i'll do whatever it takes to make the country free another point i'd like to make which i've learned first point i said that in order to achieve a goal mass movement is the key and this is what i've learned from his decision at that time to to launch a mass movement when the war started what he did was to appeal to the indian soldiers who were serving the british the indian soldiers who were serving the british the the military the army is a machine a well oiled machine which is supposed to serve and in this case which is supposed to serve the british but he knew that the people in the army are men humans they have a mind they have a family they have a life and on top of all there are humans indians and then it is possible therefore to appeal to them to serve the country rather than to serve the british so they have an allegiance and that allegiance is to the country and not to the british and he succeeded in that that means this shows that in the force that is supposed to suppress any unrest in the country the force that is supposed to suppress brutally any movement any attempt of winning freedom the same force he could win over same people he could win over and enlist in his uh, azad hind force so this is another lesson that i think we should learn it is possible it is possible to change the machine that is ultimately meant to oppress us to suppress any movement from his life from his life what i've learned is uh another thing i'll just mention because the time is up he also uh tried to to organize the younger generation throughout his life his attempt was to to organize the younger generation to enthuse the younger generation and to make them commit themselves to the cause of the nation now today 
the cause of the nation is not the same thing but the cause of the nation is there today the cause of the nation is to free india from the earlier it was from the british bondage now it is to free india from the oppression suppression that is there the injustice that is there all these problems are there and it is the bounded duty of the younger generation to protest against that to fight against that to rally the forces against that so that these forces are defeated so what we learn from in netaji's life is basically this that we should not tolerate we should not sit idle we should not uh, accept things as they are we should try to change it actively and that is what i tried to learn from netaji's life i request the younger generation to consider learning this thank you सुमित्रा वर्मा जी अब जैसे कि आपने कहा कि मैं भी एक बोस जी का एक कोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे बड़ा अपराध बेइंसाफी सहना है और गैर गलत चीजों से समझौता नहीं करना है ये बात जो आपने सारी बात में अपने समेटने की कोशिश की अब सारी तीनों वक्ताओं ने नेता जी के अलग अलग आयामों पर बात करने की कोशिश की है और अगर मैं उसको समेटने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि भी आज भी नेताजी के विचारों की उनके मूल्यों की जो उन्होंने स्थापित किए उनकी प्रासंगिकता है हेलो हेलो हाँ बोलिए तो तीनों वक्ताओं ने जो बातें कही उनको अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो ये सबसे बड़ी बात पहली बात ये है कि आज भी नेताजी ने जो सोचा जो उन्होंने मन में था उनके विचारों की आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जिनको अपनाने की जरूरत है जिनको आत्मसात करने की जरूरत है जिनका संकल्प हमने अपनी शपथ में लिया भी है वो जो प्रासंगिकता की बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपना उन्होंने लिया था के संपूर्ण आजादी का जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि गैर समझौतावादी जब वो बात करते थे तो उन्होंने समझौता नहीं किया जो जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत समझौता कर ले या डोमियन स्टेट की बात है अभी उन थोड़ा बहुत हक हमें दिए जाए और बाकी जो है उसके ऊपर सभी के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो तलवार लटकती रहे तो आ, नेताजी ने कभी भी इस बात पर समझौता नहीं किया उन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए उनकी संपूर्ण आजादी का जो अर्थ था कि सबके लिए बराबर मौके हों सभी के लिए बराबरी का समाज हो और सभी जो है अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं जो उनका जीवन का सपना है उनको पाने के लिए उनको एक बेहतर वातावरण मिले ऐसा मतलब कि उनका मन में था सपना था, सपना था जो संपूर्ण आजादी का परंतु आज हम देखते हैं अभी दूर दूर तक वो सपना जो है पूरा होने में मतलब कि नजर नहीं आ रहा है ये बात सिर्फ भावुकता से नहीं मैं कह रहा हूँ या सभी हमारे वक्ताओं ने भी मैं इसको थोड़ा सा आंकड़ों के माध्यम से थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर हम कहें कि हम एक अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जो हम अक्सर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानवीय विकास की बात जिसकी बात की कि भी मनुष्य का विकास किस समाज में होता है तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम एक सौ स्थान पर हैं दुनिया में और वो वो जो तय होता है वो होता है कि शिक्षा से और स्वास्थ्य से और पर कैपिटल इनकम से तो कहने का मतलब जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि हम एक नंबर पर हैं तो हमारे सामने वो तस्वीर साफ हो जाती है जब हम बात करते हैं कि ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना ही शिक्षा की बात है और इसी तरह से प्रति व्यक्ति आमदन की बात है स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात है तो हम देख सकते हैं कि इस कोविड के समय में भी पिछले दो साल से हमने अपनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको चरमराते हुए देखा है तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है तो दूसरी अगर करें एक इंडेक्स और है जो कि बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि ये एक सवाल हमारे प्रश्न चिन्ह लगाता है वो है हंगर इंडेक्स हम हंगर इंडेक्स में एक सौ दोवें नंबर पर है जबकि हम अपने आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर है हमने मतलब कि 
हमारे राज से भंडार भरे हुए हैं वैसे भी अगर हम टोटल जितनी भी हमारी पैदावार है उसको बराबर भी जहाँ पर सारे देशवासियों में बांटने की कोशिश करें तो वो 550 ग्राम के करीब प्रति व्यक्ति बनता है जबकि हमारी जो जरूरत है एक दिन की वो 550 ग्राम से कम है तो उसके होते हुए भी हम कहते हैं कि लगभग जो है हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी रात को भूखी सोती है तो यह हंगर इंडेक्स की बात है इसी तरीके से हम अगर इसको सारी बात को फिर इन सारे आंकड़ों को समेटने की कोशिश करेंगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स है कि हमारे देश के लोग कितने खुश हैं उसमें भी अगर हम उस पैमाने पर देखें तो उसमें है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है सामाजिक सुरक्षा कैसी है लोगों को न्याय कैसा मिलता है ये सारी बातें उसमें मतलब कि गिनी जाती हैं और फिर उसकी तय होता है तो वो भी हम देख सकते हैं कि वो अब हम एक चालीसवें स्थान पर है अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें और इसमें एक बात ये बात भी समझने वाली कि पिछले चार साल से ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हम एक सौ स्थान से एक सौ स्थान पर पहुंची है तो हम इस मौजूदा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल लगा सकते हैं कि इस इस समय के दौरान जो हमारे देश की व्यवस्था है वो बेहतर होने की बजाय बदतर हुई है तो ये ये जो तस्वीर है इसको हम हम सामने रखकर समझ सकते हैं कि जो सपना नेताजी ने लिया था जो उन्होंने मतलब कि चाहा था कि कैसा देश होना चाहिए वो हमने बात भी की कि योजना जो है हमारा प्लानिंग कमीशन कैसे है हमारा राष्ट्रवाद की बात भी की पर जो राष्ट्रवाद की बात है जो हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रवाद में क्या क्या आज सामने आ रहा है तो उसमें एक बात जो तीनों वक्ताओं ने कही कि उससे मैं अलग एक बात जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो धार्मिक जो संतुलन है जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है वो तो सबसे चिंताजनक है कि आप देखो कि पिछले दिनों मतलब एक धर्म संसद में एक फिरके के लोग मतलब की साधु समाज के लोग हैं जो धर्म संसद कर रहे हैं और वो एक वर्ग को देश के एक वर्ग को सीधा नर संहार के लिए वो वो उकसा रहे हैं अपने लोगों को कि हमें इनको निकालना होगा तो ऐसी एक व्यवस्था और सबसे बड़ी ये बात है कि ये एक इतनी बड़ी घटना देश में होती है और देश का मुखिया जो कहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो सारी सबको देखते हुए भी बिल्कुल खामोश है और अगर हम मतलब की नेताजी के मतलब की जो नेशनल आर्मी है हम उनके देखते हैं कि उनके जो तीन रेजिमेंट है तीन रेजिमेंट में एक रेजिमेंट जो है उसको जो चलाने वाले हैं हमारे वो जनरल शाह नवाज है और दूसरे जनरल गुरबख सिंह ढिल्लो है और तीसरे प्रेम कुमार सहगल है और इन इस इसकी आप, आप उदाहरण ये देख सकती हैं कि एक उन दिनों में ये नारा प्रचलित हुआ कि लाल किले से आई आवाज ढिल्लो सहगल शाहनवाज तो ये ये जो ये बात है जो जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मतलब देश में सभी को मिलकर रहने की और बराबर मौके देने की जरूरत है ये ये बात जो थी नेताजी ने अभी भी आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें इसको जितना भी ज्यादा हो सके जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने सुमित्रो जी ने कहा कि नौजवानों को आगे आने की जरूरत है और नौजवान जो है वो जो अपने नेताजी की लिगेसी है उनकी विचारधारा है और उसको वो वो अपनाए जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि चाहे हम मूर्ति स्थापना के लिए आज हमारे देश के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया है जो कि बाद में ग्रे नाइट की हो जाएगी परंतु जो उनकी बेटी ने कहा मैं वो शब्द फिर दोहराता हूँ कि इससे बेहतर तो ये है कि हम उनके विचारधारा उनके मूल्यों को अपने आत्मसात करें और उनको आगे बढ़ाएं तो ये जो बातें हैं इनको समझने की जरूरत है और नेताजी की जो प्रासंगिकता है उसको उभारने की जरूरत है और उसकी आज पहले से भी ज़्यादा जरूरत है जैन हम देश का ये दृश्य अपने सामने मतलब भी देखते हैं तो इसके लिए सभी तीनों वक्ताओं ने बड़े गंभीरता से कदम कदम बढ़ाया जा सौ हाँ तो आ, मैं मैं तीनों वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी है ना उ, उनका भी धन्यवाद करता हूं और अब विधिवत तरीके से जो धन्यवाद है वो हमारे इस कार्यक्रम से प्रतिभाजी है वो वो करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जी गाना वाला है कदम कदम बढ़ाया जाए बोलना
खत्म करने वाला है सही बोल देगा स्पेंड होगा अभी 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 हाँ इससे पहले के प्रतिभा जी सभी का धन्यवाद करें आ, अभी एक गाना होगा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा कह रहे हैं वो मेरा प्रोग्राम एंड ऑन है क्या वो बोल रहा है उसी साले को कदम कदम बढ़ाए जा चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के लाल किले पे गार के लहराए जा लहराए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे जो सामने तेरे खरे तू खाक में मिलाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा साथियों आज तेईस जनवरी भारतवर्ष की आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वन ट्वेंटी फिफ्थ बार्थ एनिवर्सरी मतलब वर्ष पूर्ति के अवसर पर हमारे कमेटी के तरफ से जो ऑनलाइन कार्यक्रम लिया गया था उसका अंतिम क्षण पर हम लोग पहुंचे हैं आज इस ऑनलाइन सभा में हमारे कमेटी के जो विशिष्ट सदस्यगण भाग लिए हैं औपचारिक रूप से मुझे उनका धन्यवाद करने के लिए बोला गया है सबसे पहले आई वॉन्ट टू ऑफर माई थैंक्स हार्ट फेल्ड थैंक्स टू प्रोफेसर जवाहर निशन फॉर्मर वाइस चांसलर कर्नाटका जो हमारे कमेटी के भी विशिष्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उन्होंने आज उनका मूल्यवान समय देकर यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सबको संबोधित किए इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ आज की सभा में और एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो हमारे साथ मौजूद रहे अपना वक्तव्य यहाँ पर रखें उन्हें हम लोग सुने वो है प्रोफेसर सचिदानंद सिन्हा जी
वन मिनिट ओहो प्रोफेसर सचिदानंद सिन्हा जी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कमेटी के तरफ से हमारे बीच में उपस्थित रहे हमारे कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट वो भी आज की सभा के वक्ता रहे प्रोफेसर डॉक्टर सौमित्र बैनर्जी रिनाउंड साइंटिस्ट एंड वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑल इंडिया कमेटी तो मैं भी मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ हमारे कमेटी के तरफ से और और तो और हमारे बीच उपस्थित रहे और आज का सभा का बहुत शानदार ढंग से जिन्होंने संचालन किया डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी प्रोफेसर एमेरिटास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ अमृतसर और हमारे कमेटी के विशिष्ट सदस्य जो विभिन्न समय पर हमारा कमेटी को उनका जो सुझाव और उनका भागीदारी से कमेटी को हर तरह का सहयोग देते रहते हैं उनका भी मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ साथ आज की सभा को संचालित करने में जो टेक्निकल टीम और हमारे कमेटी के जो टेक्निकल टीम जिनके द्वारा ये संभव हुआ उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और पूरा देश भर में से जो लोग जो विशिष्ट व्यक्तित्व और साधारण जनता स्टूडेंट्स यूथ्स महिलाएं जो इसमें शामिल हुए और इतना समय तक ये ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लिए उसको देखने का जो कष्ट किए उसके लिए मैं कमेटी के तरफ से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ नमस्कार